ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തൻസിസ് ഫുഡ് കോഡിലെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ കോട്ടും ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാ മൈദ കുറച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ കുഴക്കുന്നത് അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി മൈദ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ഇത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വലിയ ഉരുളി എടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ ഉരുളി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് റൗണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ അഞ്ചാറെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാ വലിയ ഉരുളി എടുത്തിട്ട് പരത്തുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പരത്തിയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ കനത്തിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടി എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പീൻ്റെ മൂടി എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ സ്റ്റീ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ മൂടി എടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ മൂടി എടുക്കുക അത് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം എടുത്തിട്ട് മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ സ്റ്റീ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാണോ വലുതാണോ കൊട്ട വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പം ചെറുതും വലുതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നീടുമില്ല സ്റ്റീ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ നല്ലത് എൻ്റെ സ്റ്റീ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിപ്പോയി അതിനുശേഷം കാൽ ഭാഗം എണ്ണയിലേക്കൊന്ന് മുക്കിക്കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളമില്ല സ്റ്റീ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് കയ്യിലേക്ക് ആവിയൊന്നും കയറൂല മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ മാത്രം ഈ എണ്ണയിൽ മുക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ എന്തായാലും ഗ്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് വിട്ട് വന്നോളൂ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്ലാസ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ആ കൊട്ട ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് വീഴുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം എണ്ണ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇളകി വീണോളും ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ വീണിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ഭാഗം ആയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു വലിയ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ തലേ എന്നാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചിട്ടെണ്ണം എത്രയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന അന്നേരം ഇത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നോമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലൊക്കെ പണി ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്ന ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ കാലത്ത് ആക്കി വെച്ച് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കക്കിരി ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളമില്ലാതെ കക്കിരി മാത്രം എടുത്തിടുക ഇത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടുന്ന ചമ്മന്തി തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കൊട്ട എടുക്കുക അതിനുശേഷം
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിലെടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് വെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായി